pagluluto ng pasta, magpakulo ng tubig, lagyan ng kunting mantika at ng asin. Kapag kumukulo na, ilagay na ang pasta. Lutuin based sa packaging ng pasta. Para sa sauce, ito ang mga kakailanganin natin. Meron tayong hotdog, meron tayong bawang, sibuyas, red pepper, mushroom, at syempre nor cubes. Meron din tayong corned beef with cheese, tapos cheese grated cheese, at syempre ang tomato sauce or spaghetti sauce. Sa pagluluto ng sauce, magpainit ng kawali or hindi pala. Hindi pala yan kawali kasi rola. Tapos kapag mainit na, ilagay ang mantika. Tapos isote or igisa ang bawang. Sama na rin ang sibuyas at ang red pepper. Tapos halu-haluin lang yan. Ilagay na rin ang mushroom. Ito optional lang. Ako gusto ko kasi may mushroom kaya ko nilalagyan. Igisa lang kasama ng Una niyong nilagay ng mga ingredients. Hinaan ang apoy para hindi masunog at hindi maging black. Isunod naman natin ilagay ang corned beef with cheese na yan, kaya ganyan ang kulay. Gusto ko kasi sa pasta, yung talagang cheesy siya. Tapos, after natin isama yung corned beef sa ginigisa natin, ilagay ang nor cubes pampalasa. Beef flavor din yan. So, yun, halu-haluin lang. Ilagay na rin ang hotdog para maluto na rin. Sabay sa ginigisang corn beef at yung mga ingredients na nilagay natin kanina. Kapag naluto na, pwede na natin ilagay ang tomato sauce or spaghetti sauce. So, dalawang yan kasi 4 cups of pasta ang niluto ko kanina. Haluin. Tapos, tatakpan natin hanggang sa kumulo. So, ito na nga. Kumukulo na siya. At ilalagay na natin ang grated cheese. Tulad na sabi ko kanina, kailangan or ang gustong gusto ko, mag-cheese yung pasta. So, haluin. Tapos, papalusawin lang natin siya at syempre tatakpan at yan na nga po pumukulo na ang ating spaghetti sauce at ngayon lalagyan naman natin siya ng pampalasa using of course ang pinaka sikat na pepper ground pepper yun, black pepper tapos syempre a little bit of salt para at least may lasa naman Tikim-tikim, bago tayo maglagay ng asin. Kasi baka maalat na. Kapag natimplahan na, pwede naman na nating patayin yung apoy. Tapos, i-cover na lang natin. Tapos, i-set aside. Para naman lutuin yung white sauce na ilalagay natin sa ibabaw ng baked mac natin. Ito naman sa ating white sauce, meron tayong flour butter, quick milk na cheese, at of course yung fresh milk. So, ito ang gagawin natin. Painitin lang yung kawali. Lagay ang butter. Patunawin. Kapag natunaw na, saka naman natin isunod yung, uh, yung ingredient. Which is the flour. Hinahanda nga nga po ah, para at least hindi agad uh, masunog yung ginagawa nating white sauce. Yun na nga, nilagay ko na yung flour. Halu-haluin lang yan. Halu-haluin lang hanggang sa wala ng butter na makikita dyan. Or wala ng wet ingredient. Tapos, kapag dumikit na yung butter sa ating flour, ilalagay, ilalagay naman natin yung milk. Tapos, halu-haluin lang hanggang sa lumapot. So, halo lang tayo ng halo dyan. Actually, masakit sa kamay ang paghahalo, lalo na kapag malapot na siya. 
Pero syempre kailangan nating haluin para at least hindi dumikit sa ilalim. Maluluto ka agad kasi or baka masunog yung ilalim pag hindi natin siya inalo. So halo-halo lang tayo. Kung nakikita nyo, lumalapot na yung sauce natin. Actually, lang minutes din akong naghalo dyan. Tapos kapag malapot-lapot na talaga, pwede natin ilagay yung last na ingredient, which is the quick melt na cheese. Para at least cheesy ang ating pasta. Yan na. Tapos, Pag nilagay na yan, diretsyong halo pa rin yan hanggang sa matunaw at humalo na yung cheese natin sa ating white sauce. So, halo lang ng halo hanggang sa lumapot pa ng lumapot. So, tapos na ang ating white sauce. Iset aside natin ito at magka-assemble na tayo ng ating baked mac. So, we have here our cooked pasta. Lalagyan lang natin siya ng red sauce. Tapos, sa halu haluin lang yan. Mahilig tayo maghalo. Siyempre, yun ang kailangan natin sa pagluluto. Medyo masakit sa kamay, pero tiis-tiis lang dahil masarap naman to. Ang next naman ay ilagay ang pasta with red sauce sa ating pan na gagamitin natin sa pagkigate. Ayusin lang kapag kulang, lagyan lang. At ito na nga, nakaayos na at lalagyan na natin siya ng white sauce sa ibabaw. Yung white sauce natin, uh, sobrang cheesy tapos talagang sobrang lapot. Kaya tingnan nyo, ganyan ang paglalagay ko. Gagamit na tayo ng spatula para i-spread yung white sauce sa ibabaw ng ating uh, pasta. Habang nilalagyan ko ng white sauce yung pasta natin, nag na ako ng oven. So, yan na nga, nakikita nyo, nakalagay na at binibake na natin ang ating pasta. After ilang minutes of baking our pasta, luto na po siya. So, pwede na natin siyang tanggalin sa ating oven. Please be very careful sa pagkuha ng ating mga binake. Use me tense para at least hindi kayo mapaso. So, ito na nga. Luto na ang ating baked macaroni. So, kain tayo guys. By the way, itong baked macaroni na ito, masyado siyang in-demand sa online business. Ano sa mga online sellers. So, kukuha sila ng order sa sinabukasan, magluluto sila. Iba pa, walang, walang lugi kasi talagang siguradong mabibenta nyo ito. So, ilesen lang natin ng konti yung mga ingredients. So, if you like this video, please don't forget to hit the like button. Turn on the notification bell para updated kayo if I have a new video. Tapos, pa-subscribe na rin kapag bago kayo sa aking channel. So, I'll see you again next time. Bye!